爷爷，哎，等我考上大学了，有出息了，你猜我想干啥？干啥？首先，报效国家。对。回家孝敬爸妈。滚。带着爷爷周游天下。我爸花了八万八。嗯。娶个老婆。梳妆打扮，臭显摆；五大三粗，真富态。带着上殿，金手镯，有人指挥我干家务活。我是有苦不敢说，我爸气得直哆嗦。我劝我爸快退货，他说忍忍将就过。妈妈，你别。哎呦我的妈！妈，为啥我爸结婚的时候要选你不选我小姨呢？啊、那当然是因为我比你小姨更漂亮呀。是吗？我爸可不是这样说的。那他怎么跟你说的？他是不是跟你说我除了漂亮还有很多其他的优点呀？你想多了吧你？我爸这样跟我说，他一开始是喜欢小姨的，但是小姨却不喜欢他。然后他才来找你的，而且他还跟我说，他一找你你就同意了。他这么跟你说的呀？对呀、啊。那如果我跟你说他是骗你的，你信不信？我信不信不要紧，要看你自己信不信你自己。你爸爸私房钱藏哪儿了？这一百块钱就是谁的？想买什么就买什么。我知道。那你快告诉妈妈，爸爸藏哪儿了？这一百块就是你的了。爸爸藏钱时候说一句话。他说啥了？他说要攒够钱，给妈妈一个惊喜。什么惊喜？他也送妈妈一条下链。那他攒够了没有？没有。还差多少？还差三百。啊？你等着，妈妈这有三百。给，你悄悄给你爸放进去，别让他知道是妈妈给的啊。那这一百就算奖励我了啊。行，拿着吧，想买什么就买什么去啊。哎呦我的妈！嗯。你说咱俩现在咋办？爸，你记住，以后啊，你别跟老婆吵，吵久了他会跑。你别跟老婆闹，自己的老婆没必要。你对老婆多包容，男人一辈子不会穷。你对老婆好，才往家里找。你把老婆哄高兴，男人一辈子不生病。老婆整天笑哈哈，男人早晚肯定发。见到我妈，你就喊老婆，老婆，你最好，你就是家里的一块宝，就是嘞。哎呦我的妈！我把我的梦想就卖了三百万，换来了高台上的一日三餐，熬一锅。这回终于轮到我了吧？嗯。哎呦我的妈！